আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যা সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমরা দুজন আমি নীরা ফেরদৌস এবং একই সাথে রয়েছি আমি আফসানা সুরাইয়া শুরুতেই দাদশ জাতীয় নির্বাচনের খবর জানাবো বিস্তারিত সংবাদ জানাবো নির্বাচন যতই ঘনি আসছে প্রার্থীদের প্রচারে ততই সরগরম হয়ে উঠছে ভোটের মাঠ নিজেদের পক্ষে ভোটের পাল্লা ভারী করতে ছুটছেন ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে নানা প্রতিশ্রুতির ফুল ঝুড়ি নিয়ে করছেন সভা সমাবেশ সহ নানা কর্মসূচি তবে প্রচারে বাধা পাওয়ার খবরও পাওয়া যায় কিছু স্থানে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমি রহমান চারিদিকে পোস্টার ব্যানারের ছড়াছড়ি আর প্রার্থীদের মুখে মুখে বিনয়ের সুর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এমনই চিত্র দেশ জুড়ে সকালে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের কবর জিয়ারত কেরামতিয়া মসজিদে দোয়া মোনাজাত ও কর্মীদের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে রংপুর তিন আসনে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনি বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু হলে জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করবে আমরা আমাদের রাজনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা এই পর্যায়ে এখনো আছি ভবিষ্যতে যদি আমরা মনে করি আমাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা প্রয়োজন ছিল সেটি আমরা করছি এবং ভবিষ্যতে আমরা এর মাধ্যমেই আমাদের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এবং আমাদের সংগঠনের মাধ্যমেই পরবর্তীতে যদি কোনো পরিবর্তিত অবস্থা সৃষ্টি করার সুযোগ পাই তাহলে আমরা দেশ ও জাতির কল্যাণে সবসময় সেই কাজগুলি করে যাব সিলেট নগরীর সোভানীঘাট কাঁচাবাজার এলাকায় গণসংযোগ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন টাঙ্গাইলে কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক মধুপুরে এক সমাবেশে বলেন ভোটার উপস্থিতি দেখিয়ে আবারও প্রমাণ করা হবে আওয়ামী লীগ কতটা শক্তিশালী ইনশাল্লাহ আমি গর্ব করে বলি গোপালগঞ্জের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজনীতি করি ভোট দিতে চাই অতীতে দিয়েছি ইনশাল্লাহ আগামী দিনেও ভোটার উপস্থিত করে আমরা ইনশাল্লাহ আবার প্রমাণ করব এই মধুপুর শেখ হাসিনার মধুপুর নড়াইল দুই আসনে ক্রিকেটার মার্শাফি বিন মোর্তজার বিপরীতে জাতীয় পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টি ও অন্যান্য দলের পাঁচ জন প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন বরিশাল সংসদীয় ছয়টি আসনে জমে উঠেছে প্রচার নৌকা প্রার্থীদের পাশাপাশি সক্রিয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কুষ্টিয়া তিন সদর আসনে গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ আমরা যারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে আসি আমাদের শেখ হাসিনা মনোনীত যারা প্রার্থী যারা নৌকা নিয়ে নির্বাচন করছেন আমরা সকলেই নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী মানিকগঞ্জ দুই আসনে নৌকার মাঝি কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন রাজশাহী এক আসনে ট্রাক প্রতীকে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি তার নির্বাচনী এলাকা মাটিকাটা ইউনিয়নের গৌরাঙ্গ বাড়ি থেকে প্রচার শুরু করেন সাভার পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ড ইমান্তিপুর এলাকায় উঠান বৈঠক করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এছাড়া ময়মসিংহ বাগেরহাট দিনাজপুর নেত্রকোনার সুনামগঞ্জ কুমিল্লা পিরোজপুর ঝিনাইদহ মেহেরপুরেও রাত দিন প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা মৌসুমী রহমান আর টিভি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে ঢাকার রাজপথ অলিগলি সরগরম হয়ে উঠেছে সকাল দুপুর রাত বিরাম নেই প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের কাছে ভোটও দোয়া চাওয়ার পাশাপাশি দিচ্ছেন নানা উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি ঢাকা দশ আসনে চিত্রনায়ক ফেরদৌস ঢাকা সাত আসনে সোলাইমান সেলিম জাতীয় পার্টির হাজি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন সহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রচার চালিয়েছেন আরও জানাচ্ছেন বিল্লাল হোসেন পোস্টারে ছেয়ে গেছে পাড়া মহল্লা দম ফেলানোর সময় নেই প্রার্থীদের উন্নয়নের সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইছেন তারা ঢাকা দশ আসনে বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রচার শুরু করেন চিত্রনায়ক ফেরদোস ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দরবন হোটেলের সামনে থেকে গণসংযোগ শুরু করেন তিনি এ সময় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথাগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই আমাদের এই প্রচারের মাধ্যমে ঢাকা আট আসনে নৌকার প্রার্থী বাহদ্দিম নাসিমের স্ত্রী রাজধানীর হাতিরপুল পরিবাগ স্বামীর পক্ষে প্রচার চালান 
ইগল মার্কা নিয়ে ঢাকা সাত আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিবুর রহমান মানিক জনসংযোগ করেন তিনি অভিযোগ করেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে আমার বিপক্ষে যে প্রতিদ্বন্দ্বী সে বিভিন্ন ভাবে আমার নামে অপচার অপপ্রচার করছে তা আমি নির্বাচন করতে গেলে সমস্যাটা কোথায় কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জানান কারো অভিযোগ থাকলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে পারেন তারা যদি তাদের অভিযোগগুলো যদি যুক্তিহীন হয় বা যুক্তি সম্পূর্ণ হয় তাহলে অবশ্যই এগুলো বিবেচনা করবে সেই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা আইনের প্রতি সবসময় স্বয়ং একই আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হাজি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন দাবি করেন নিরপেক্ষ ভোট হলে তিনি জয়ী হবেন নিরপেক্ষ ভোট হয় তাহলে আমি বহু ভোট দিয়ে জিতব ঢাকা চোদ্দ আসনে জনসংযোগ করেন নৌকার প্রার্থী মাইনুল হোসেন খান নিখিল একই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবিনা আক্তার তুহিন জনসংযোগ করেন নতুন করে ওয়াদা কিছু নাই কাজ আমি করে যাই আমি কাজ করব মিথ্যা আশ্বাস না বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে নৌকা প্রতীকে একটি ভোট দিয়ে জানান দিবেন বঙ্গবন্ধুর কন্যার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রী বাংলার মাটিতে সফল হবে না ঢাকা ষোলো আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ইলিয়াসউদ্দিন মোল্লা পল্লবী ক্লাবের সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন ভোটে বিজয়ী হওয়ার আশা করেন তিনি সবার আগে ঢাকা ষোলো আসনের সমস্ত জনগণকে নিয়ে ইনশাল্লাহ স্মার্ট ঢাকা ষোলো আসন উপহার দেব ঢাকা আঠারো আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ এম তোফাজ্জল হোসেন গণসংযোগ করেন বিজয়ী হলে এলাকাকে স্মার্ট হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন প্রত্যেকটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আমি শরিক ছিলাম এবং উন্নয়ন করেছিলাম ইনশাল্লাহ এর মধ্য দিয়েই আমি বিপুল বড় বিজয়ী হব বিল্লাল হোসেন অটিভি ঢাকা বিএনপি জামায়াত রাজনৈতিক কোনো দল না সন্ত্রাসী দল তাদেরকে আর বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে ছিরিমিনি খেলতে দেয়া হবে না বিকেলে ছয়টি জেলায় ভার্চুয়াল নির্বাচনী জনসভায় এ মন্তব্য করেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশের সম্পদ বিক্রি করে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি আওয়ামী লীগ কিংবা বঙ্গবন্ধু কন্যা করে না গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী দেখুন মারুফ রাজার রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর অংশ হিসেবে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ সাতক্ষীরা বরগুনা নেত্রকোনা ও রাঙ্গামাটিতে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন তিনি এই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানী তেজগাঁও কার্যালয় থেকে সরাসরি এসব জনসভায় যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বিএনপি জামায়াতের অতীত সহিংস কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি বলেন সাধারণ মানুষকে তাদের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যারা আগুন দিয়ে পড়া এই অগ্নি সন্ত্রাসী বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল না এটা একটা সন্ত্রাসী দল জামাত যুদ্ধ অপরাধী দল এই যুদ্ধ অপরাধী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হবে কারণ হচ্ছে দেশে তাহলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে আর উন্নয়নের ধারাটা তখনই অব্যাহত থাকবে যখন নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তার মন মতো প্রার্থী বেছে নেবে এবং গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত থাকবে ভোট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা এই ইলেকশনটা আমরা এবার উন্মুক্ত করে দিয়েছি তার কারণ আমরা চাই জনগণ অংশগ্রহণ করুক শান্তি মতো ভোট দিক ভোট চাইবেন জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই নির্বাচিত হবে যুদ্ধ অপরাধী জামাতের হাতে এদেশ কোনোদিনই নিরাপদ নাই কারণ এরা এদেশে স্বাধীনতা বিশ্বাস করে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে আমরা ছিনিমিনি খেলতে দেব না আগামী নির্বাচনে জয়ী হতে পারলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পাশাপাশি অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের অর্থনীতি স্মার্ট হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা স্মার্ট হবে ঢাকা নির্বাচনী প্রচারের মুখোমুখি অবস্থানে আওয়ামী লীগের নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে এরই মধ্যে ঘটেছে হামলা সংঘর্ষ থেকে শুরু করে গোলাগুলি আর খুনের ঘটনা আজ সকালে মাদারীপুরের কালকিনিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত সাইয়েদ মাহমুদের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারের ঠামাঢোলের মধ্যে ক্রমেই সহিংস হচ্ছে পরিবেশ দিন যত গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ হামলা মামলা আর নেতাকর্মীদের রক্তাক্ত হবার ঘটনা শনিবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই মাদারীপুরের কালকিনিতে খুন নিহত ইস্কান্দার খাঁ উপজেলা লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের আট নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য এবং মাদারীপুর তিন আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগমের সমর্থক পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় তাহমিনার মিছিলে হামলা করেছিল নৌকার সমর্থকরা সেই জেরে সকালে ইস্কান্দার খাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয় এরপর বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইস্কান্দার মনের
মারিয়া একটু জান দাও রাহে নাই কা এই সব এই রক রক কাটতে লাগছে জায় দেহি রক কাটতে লাগছে হে পর আবার আয় হামলা বাতে দিছে মোর বাসুরে হের বিছাইছে আর মারবো আমরা এখনো কাউকে আটক করতে পারিনি তবে আমরা কিছু সন্দেহভাজন নাম পেয়েছি তাদেরকে আটকের আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এদিকে গেল রাতে ফরিদপুর তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদের কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে নৌকার সমর্থকদের বিরুদ্ধে এতে আহত অন্তত দশ জন ঠাকুরগাঁও এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রমেশ চন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভোটারদের ভয়ভীতি দেখিয়েছেন তিনি মুন্সীগঞ্জ সদরে আওয়ামী লীগ প্রার্থী অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাসের নৌকা প্রতীকে সমর্থন করায় চাচাতো ভাইকে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে উপজেলা যুবলীগ নেতা আফজাল হাওলাদারের বিরুদ্ধে এদিকে নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা রোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন সাইয়েদ মাহমুদ আর টিভি এদিকে নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য ও দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আলহাজ মোর্শেদ আলমকে হত্যার হুমকির ঘটনায় ক্ষুব্ধ সেনবাগ ও সোনাইমুড়িবাসী এ ধরনের হুমকি ভোটের পরিবেশ বিনষ্ট ও ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহিত করবে বলে মনে করেন তারা অবিলম্বে হুমকি দাতাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ নোয়াখালী থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন খান আল আমিন সমর্থনে এক সভায় মোর্শেদ আলমকে রক্তাক্ত করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে ফেলার হুমকি দেন তিনি এই হুমকিতে ক্ষুব্ধ আতঙ্কিত এই এলাকার ভোটাররা অল্প কয়েকজন মানুষ নৌকা বিরোধী কাজ করতেছে এটা ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না তো ওনাকে পাঠিয়েছেন আওয়ামী লীগ গোছানোর জন্য সেখানে উনি বলতেছে যে ব্লাড উনি ব্ল্যাটের জবাব দিবে বুলেটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বলছেন ভোটের পরিবেশ নষ্ট করবে এমন হুমকি ভোটারদের নিরুৎসাহিত করবে কেন্দ্রে যেতে এখনো আমাদেরকে হুমকি ধুমকির মধ্যে রাখছে কেন্দ্রের মধ্যে যে আমাদেরকে দাঁড়া করাইতে দিবে না ইনশাল্লাহ আমরা প্রশাসন যদি মজবুত থাকে আমরা নৌকাকে জয়যুক্ত করব হিংস্র মনোভাব নিয়ে মাঠে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে সাধারণ ভোটারদেরকে যেন কেন্দ্রে না যায় সোনাইমুড়ির অম্বরনগর মানিক মিয়ার দিঘির পারে এক অনুষ্ঠানে সার্ক চেম্বারের সভাপতি জসিম উদ্দিন হুমকিতে ভীত নয় জানিয়ে লায়ন মানিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান হত্যার হুমকি এইগুলি এগুলি দিতে পারে এগুলি দিলে মানুষ জনগণ এগুলি দেখবে জনগণের কাছে বিচার থাকবে এই ধরনের হুমকি দামকি যদি কেউ দেয় আপনারা প্রতিহত করবেন অবশ্যই বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা আছে পুলিশ বাহিনী আছে আমাদের প্রশাসন আছে প্রশাসন অবশ্যই এগুলি দেখবে পরাজয়ের ভয়ই হুমকি দিয়ে নৌকাকে দাবিয়ে রাখার পায় তারা করছে বলে মনে করেন তিনি খান আলামিন আর টিভি নোয়াখালী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি ভোট ও কারচুপির চেষ্টা হলে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া হবে এমনটা আবারও সাফ জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল আচরণবিধু প্রার্থীদের অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রার্থিতা বাতিল হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান এদিকে দায়িত্ব অবহেলার কারণে ঝিনাইধয় শৈলকুপা ও হরিনা কুণ্ড থানার দুই ওসিকে প্রত্যাহার করেছে নির্বাচন কমিশন শাকিলা করিমের রিপোর্টে থাকছে এই বিস্তারিত প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে প্রচার প্রচারণা চালানো নিয়ে মাঠ গরম রেখেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও সমর্থকরা প্রচারে বাধা দেওয়ার মতো দু একটি বিচ্ছিন্ন খবর ছাড়া উৎসব মুখর ভাবেই চলছে ভোটের প্রস্তুতি বিপত্তিবাধে ঝিনাইদহের শৈলকুপা ও হরিনা কুণ্ডুতে নৌকা প্রার্থী সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পুলিশের নির্লিপ্ততায় আর এ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ওই দুই থানার ওসিকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট পেয়েছি তার আলোকে যে ঘটনা ঘটছে সেখানে তদন্ত রিপোর্টে তার নির্লিপ্ততা প্রমাণ পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট থানার ওসিদের নির্লিপ্ততার কারণে সেখানে তাদেরকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে সরকারি দলের প্রার্থীদের আচরণবিধি কেন মানাতে পারছেন না এমন প্রশ্নে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন বারবার এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্রার্থীতা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাদের শোকাস করা হচ্ছে এগুলো এগুলো অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে যদি তারা না করে মামলা হবে এবং তাদের প্রার্থীতা প্রয়োজনে প্রার্থীতা প্রত্যাহার মানে বাতিল হতে পারে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি ভোটে না আসা ও লিফলেট বিতরণ করে ভোটারদের ভোট দিতে নিরুৎসাহিত 
করার বিষয় নির্বাচন কমিশনার আনিস রহমান বলেন ভোটে না আসার অধিকার রাজনৈতিক দলের থাকলেও ভোট দিতে বাধা দিলে শাস্তির বিধান রয়েছে আইনে আর প্রিয়তে সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রতিহত করার অধিকার কারো নাই যিনি ভোট দেওয়ার তাকে প্রতিহত করতে গেলে আইনের আওতায় আসতেই হবে সকালে বরিশাল জেলার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি বলেন আচরণবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভোট কারচুপির চেষ্টা করা হলে ভোট বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি আদর্শ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হতেই হবে এই প্রশ্নে কোন রকম কম্প্রোমাইজ করা যাবে না সিন টু হ্যাভ ইন ফেয়ার মানে জনগণ দেখতে হবে দেখতে হবে দেখে বিশ্বাস করতে হবে নির্বাচনটা ফেয়ার হয়েছে সব ঠিক থাকলে তফসিল অনুযায়ী দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী সাত জানুয়ারি আর প্রচারের শেষ সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচ জানুয়ারি সকাল আটটা পর্যন্ত শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা রাজনীতি নামে বিএনপি জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই সমাবেশ করা হয় এ সময় বক্তারা বলেন নাশকতাকে না বলতেই তাদের এই সমাবেশে ও প্রতীকী পদযাত্রা রাজনীতি জনগণের উপকারের জন্য কিন্তু বিএনপি জামায়াত ভোট বর্জনের ডাক দিয়ে সারা দেশে নাশকতা করছে অভিযোগ করে এদেরকে নিষিদ্ধের দাবি জানান বক্তারা এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত করতে লাগাতার অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি জামায়াত তাদের এই কর্মসূচির মধ্যে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রেনে চলছে নাশকতা রাজনীতির নামে বিএনপি জামায়াতের এমন ধ্বংসযজ্ঞে নিঃস হচ্ছে সাধারণ মানুষ তার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংবাদিক লেখক সাহিত্যিক চিকিৎসক অভিনয়শিল্পী ক্রীড়াবিদ ছাত্র শিক্ষক তথা সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সমন্বয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে পরে শহীদ মিনার থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে হাইকোর্ট মৎস্য ভবন হয়ে শাহবাগে শেষ হয় এই সময় বিএনপি জামায়াতের আগুন সন্ত্রাসে আহত ও নিহত পরিবারের সদস্যরা বলেন দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় এখনো এই বর্বর হামলা চালাচ্ছে সবার কাছে আমি এই দাবিটুকু রাখব আমার কি দোষ ছিল আমার স্ত্রী সন্তানের কি দোষ ছিল এর বেশি বলার কিছুই নেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার এই দাবি এই অপরাধীর যেন বিচার হয় এই যে রাজনীতির শিকার হয়েছে আমি আমি তো রাজনীতি করতাম না কেন আমার উপরে বোমা মারলো এই যে বিভৎস নাশকতা আজকে আমরা এই নাশকতাকে না বলার জন্য দাঁড়িয়েছি বিএনপি জামায়াতের আগুন সন্ত্রাসের কারণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে জানান বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ দেশ বিরোধী নাশকতা বিরোধী তারেক জিয়া রিজবিকে গ্রেফতার করে অনতি বিলম্বে তাদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে তাদের আমরা ফাঁসির কাজটে ঝুলাতে চাচ্ছি নির্বাচনকে বর্জন করার অধিকার কারো আছে কিন্তু নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য আগুন সন্ত্রাস মানুষ পুড়িয়ে মারা এই অধিকার বা এই আইন কারো হাতে নেই ক্ষমতায় যেতে বিএনপি জামায়াতের এমন নেক্কার জনক হামলা দেশকে পিছিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র বলেও মনে করছে শিল্পী সমাজ মানুষ পুড়িয়ে মসনদে বসতে হবে এই রাজনীতিকে আমরা ঘৃণা করি সরকারি যেই ট্রেন বাস বা মানুষের প্রাইভেট কার এরা পুড়িয়ে দিচ্ছেন এতে কি অর্জন করছেন মানুষের ঘৃণা ছাড়া তো কিছু অর্জন করছেন না এটা তো রাজনীতির ভাষা হতে পারে না পদযাত্রা শুরুর আগে ও পরে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি পথনাটক ও মুখাভিনয় পরিবেশন করা হয় বিপুল দেব রায় আর টিভি ঢাকা একতরফা তামাশা নির্বাচন করে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে সরকার এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান আর দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন এদিকে জনগণকে নির্বাচন বর্জনের আহ্বানের তিন দিনের কর্মসূচির শেষ দিনে রাজধানীর সহ সারা দেশে লিফলেট বিতরণ ও প্রতিবাদ সভা করে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো রিপোর্ট করছেন জাহেদ জমান নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে অসহযোগের সমর্থনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের আহ্বানের তৃতীয় দিনের মতো সারা দেশের লিফলেট বিতরণ করে যুগপথ আন্দোলনে থাকা বিএনপি সহ সমমনার দল ও জোটগুলো 
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লিফলেট বিতরণ শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান জনগণকে হটকারী নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানান একদলীয় শাসন আজকে বাংলাদেশের মূল ভিত্তিকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে এই জনপ্রতিনিধিত্ববিহীন সরকারকে সরিয়ে দিয়ে এ দেশের জনগণের সরকার কায়েম করব রাঙামাটি ফেনী মেহেরপুর সহ বিভিন্ন জেলায় লিফলেট বিতরণ করে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা কুমিল্লায় ভোট বর্জনে লিফলেট বিতরণের সময় দুজনকে আটক করে পুলিশ এদিকে গণতন্ত্র মঞ্চ গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য জোট গণধিকার পরিষদ বারো দলীয় জোট জাতীয়তাবাদী সমাবনা জোট সহ নির্বাচন বর্জন করা দলগুলো লিফলেট বিতরণ করে বিভিন্ন স্থানে অন্যদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদের আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করেন শ্রমিকের অধিকার আদায় সহ জনগণের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে সরকার রাজপথে নামবেন না অন্য কেউ আপনার দাবি আদায় করে দেবে এটা কখনো হয় নাই ইতিহাস হয় নাই কখনো হবে না যে সরকার আমাদের অধিকার নিয়ে এরকম ছেলেখেলা করে সেই সরকারকে অসহযোগিতা করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি শান্তিপূর্ণ আমরা জবরদস্তি চাচ্ছি এটা তো আমার ক্ষমতা আমার অধিকার আমি ভোট দিতে যাব কি যাব না এটা আমার অধিকার না আমি যাব না কারণ আমার সামনে কোনো চয়েস নাই এটা তো আমার কোনো কিছু করার নাই ভাই আপনারা ঠিক করে নিছেন আপনারা ভাগাভাগি করে নিছেন আপনারা ভাগাভাগি করে নিয়ে যান যার যা ভাগে যা পরে নিয়ে যান শোষণ থেকে মুক্তি পেতে দাবি আদায়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা চূড়ান্ত লড়াই সেই লড়াইয়ে আপনার পরাজিত হবার অবকাশ নেই আপনি যখন লড়াই শুরু করেছেন একটার পর একটা লড়াইয়ের কর্মসূচি যাবে আঘাত হবে সরকারের উপরে যাতে সরকার ধীরে ধীরে পর্যুদস্ত হয়ে যায় জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা পনেরো বছরে চব্বিশটি জালিয়াতের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে বিরানব্বই হাজার কোটি টাকার লোপাট হয়েছে এমন তথ্য বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি জানায় গোষ্ঠীগত ব্যক্তি স্বার্থ আর খেলাপি ঋণে ডুবতে বসেছে ব্যাংক খাত আমদানি নির্ভরতা ও সিন্ডিকেটের কারণে মূল্যস্ফীতি কমছে না বলে অভিযোগ সংস্থাটির সেলিম মালিকের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত কেমন যাচ্ছে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের অর্থনীতি এর সংকট এবং উত্তরণের উপায় বাকি এসব জানাতে মিডিয়া ব্রিফিং এর আয়োজন সিপিডির সংস্থাটি বলছে দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নেই কোভিডের পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও ইউক্রেন যুদ্ধ ফের পেছনে ঠেলে দিয়েছে তাই রয়েছে অভ্যন্তরের নীতি নির্ধারকদের ব্যর্থতারও মূল মূল চলকগুলো কিন্তু গত অর্থ বছরের তুলনায় দুই হাজার তেইশ অর্থ বছরে অ্যাকচুয়াল যেটা প্রকৃত বাস্তবায়ন হয়েছে সেটা কিন্তু কম যেমন আপনি দেখেন দেখুন যে রাজস্ব জিডিপি এবং সরকারি ব্যয়ের যে হার সেটা দুটোই কিন্তু আরো কমেছে আগের বছরের চাইতে জালিয়াতির কবলে ব্যাংক হাত জানিয়ে সিপিডি বলছে গত পনেরো বছরে লোপাট হয়েছে বিরানব্বই হাজার কোটি টাকার বেশি ফলস ডকুমেন্টস দিয়ে ঋণ নেওয়া হয়েছে কোনো প্রতিষ্ঠানই নাই সেখানে তারপরে হচ্ছে যে এমবেজেল করা হয়েছে এই চব্বিশটা ঘটনায় কত টাকা আসলে বের হয়েছে সেটা যদি আমরা দেখি এটা একটা বিশাল অঙ্ক বিরানব্বই হাজার দুইশো একষট্টি কোটি টাকা সিপিডির মতে সিন্ডিকেটের কায়েমি স্বার্থের চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে দেশের মানুষকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বারো শতাংশের ওপরে বাজারে স্থিতিশীল রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মধুসূতু ভোগীরা রেন শিকাররা তারা এবং তাদের মধ্যে যারা বিক্রেতা তাদের মধ্যেও সংঘবদ্ধ একটা চেষ্টার কারণে বাজারের মূল্য কৃত্রিমভাবে বেড়ে যায় আগামী নির্বাচনের পরেও অর্থনীতির ভালো দেখছে না সিপিডি বলছে গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে উত্তরণের উপায়ও নেই যে ধরনের অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হলে সাধারণত সংস্কারগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার তৈরি হয় সেরকম একটি নির্বাচনের দিকে দেশ যাচ্ছে না এটি আমরা অন্তত ইঙ্গিত পাচ্ছি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও মোংলা বন্দর সচল হওয়ায় বদলে গেছে বাগেরহাটের মোংলা ইপিজেড চিত্র বিনিয়োগ বেড়েছে কয় কোন নিরাপদ কর্মসংস্থান হয়েছে পনেরো হাজার মানুষের পদ্মা সেতু চালুর পর এখানে বিনিয়োগের চাহিদাও বাড়ছে 
বিনিয়োগকারী ও শ্রমিকদের জন্য নানা সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করছে কর্তৃপক্ষ বাগেরহাট প্রতিনিধি এস এম শামসুর রহমানের তথ্য ছবিতে রাসেল আহমেদের রিপোর্ট শুরুর বিনিয়োগ ছিল মাত্র চার মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেটি এখন দাঁড়িয়েছে দুশো সাত মিলিয়ন মার্কিন ডলারে শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা দুশো পঞ্চাশ জন থেকে এখন পনেরো হাজার এটি বাগেরহাটের মোংলা এপিজেড একসময় ঘুরিয়ে চলা প্রতিষ্ঠানটি এখন অর্থনীতি অবদান রেখে যাচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে উনিশশো সালের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি প্রতিষ্ঠা করেন দু সালের প্রথম রপ্তানি শুরু হয় সরকারের নানা উদ্যোগে বর্তমানে এখানে দেশ বিদেশের একত্রিশটি কোম্পানির কার্যক্রম চলমান রয়েছে চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে কয়েক হাজার মানুষের এপিজেড হওয়াতে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে ভালো হয়েছে আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি তিন বছর হয়েছে কাজ করি যাতে আমার সংসার চালাই আমার বাড়ির ভারত চীন জাপান ইতালি ও ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের এই ইপিজেড টা দিনকে দিন অনেক বড় হচ্ছে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে আমাদের এখানে পণ্য রপ্তানি এবং আমদানির ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছে পদ্মা সেতু চালুর পর এপিজিটে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন বিভিন্ন শিল্প গ্রুপ তাই আরও চৌত্রিশ একর জমি অধিগ্রহণ করে নতুন নতুন প্লট তৈরি করা হচ্ছে কিছু পতিত জমি ছিল সেগুলো আমরা প্লটে রূপান্তর করে প্রায় ছিয়াশিটা নতুন শিল্প প্লট তৈরি করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো চালু হলে এখানে আরও দশ হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন এবং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ থাকায় মোংলা এপিজেট দিন দিন সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা আর্থিক শৃঙ্খলা শক্তিশালীকরণের জন্য আয়কর আইন খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে জুরিস কনসালটেন্ট অ্যান্ড লিগাল সলিউশন জেএলএস সকালে রাজধানীর বনানী লেকশোর হোটেলে দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় মূলত সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এ সময় উপযোগী কর্মসূচি আয়োজন করে জেএলএস এর আইনজীবীরা জেএলএস এর প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ তোবারক হোসেন ভুইয়া ইস্ট কোস্ট ইস্ট কোস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরী বিভিন্ন বিমা ব্যাংক বিমা কর্মনির কর্মকর্তারা ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেন দেশের পোশাক শিল্পের পণ্যের গুণগত মান নিয়ে ভাবতে হবে মনোনিবেশ করতে হবে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে এমন মন্তব্য করেন বিজিএমএ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর এস এম মাহফুজ রহমান তৈরি পোশাক শিল্পে তরুণ জনশক্তির সম্পর্ক আরও জোরদার করতে বছরে দুটি করে ক্যারিয়ার ফেস্ট করার কথা বলেন বিজিএমএ সভাপতি ফারুক হাসান শনিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমএ ভবনে চল্লিশটিরও বেশি ব্র্যান্ড কোম্পানি নিয়ে দুদিন ব্যাপী ক্যারিয়ার ফেস্ট দু হাজার তেইশের উদ্বোধন আয়োজন কথা বলেন বক্তারা আয়োজকরা জানান পোশাক শিল্পের নানা বিষয় ও কোম্পানি সম্পর্কে তরুণদের জানাতে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে মূলত এই আয়োজন চতুর্থ শিল্প ও বিপ্লবের দিকে দেশের পোশাক শিল্পকে নিয়ে যেতে হলে কাজ করতে হবে সম্মিলিতভাবে এমনটাই বলেন আয়োজকরা জানাবো ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বজুড়ে আবারও প্রকোপ শুরু হয়েছে প্রাণঘাতী করোনার বিভিন্ন দেশে করোনার নতুন ঢেউ দেখা যাচ্ছে সেই সঙ্গে গেল এক মাসে করোনা সংক্রমণের হার বেড়েছে প্রায় বান শতাংশ এতে করে বাড়ছে মৃত্যুর হারও এদিকে গেল ২৮ দিনে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে আট শতাংশে দাঁড়িয়েছে বলে জানায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক প্রতিবেদনে তথ্য জানায় ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া হুট করে করোনার এই সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতির জন্য করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট জে এন ডট ওয়ানকে দায়ী করছে ডাব্লিউএইচও
দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের স্কুল থেকে উঠে যাচ্ছে হিজাবের ওপর সকল বিধিবিধ নিষেধ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারা মাইয়ার একটি বক্তব্যের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম এই তথ্য জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলেন কে কি পড়বে কি খাবে এটা একান্তই তাদের ব্যক্তিগত বিষয় এর আগে দু সালে রাজ্যের সরকারি স্কুলে মুসলমান শিক্ষার্থীদের হিজাব পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ও ছড়ায় শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত ফিলিস্তিনের গাজায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহের সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বানে জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে শুক্রবার প্রস্তাবটির পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে তেরো দেশ ভোট দেয় ভোটদানে বিরত ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এদিকে নুসিরাত শরণার্থী শিবির ও খান ইউনুসে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী এমন পরিস্থিতিতে গাজায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে পড়েছে বলে সতর্ক বার্তা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তীব্র লড়াইয়ের কারণে গাজায় মানবিক সহায়তা সহ কোনো কিছুই পাঠানো যাচ্ছে না বলেও জানায় সংস্থাটি অন্যদিকে গাজায় এখনো পর্যন্ত নিরানব্বই সাংবাদিক নিহত হয়েছে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিশ হাজার ছয়বার অলিম্পিক খেলা আন্তর্জাতিক শুটিং প্রশিক্ষক আগাতি কাসুমির কাছে ট্রেনিং করল দেশের বিভিন্ন ক্লাবের পঁচিশ জন কোচ ও খেলোয়াড় দেশের শুটিংকে এগিয়ে নিতে দুদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের শুটিং আরও এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ ভবিষ্যতে কোচদের আরও দক্ষ করে তুলতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে বলেও জানান তিনি আমাদের দুই দিন ব্যাপী ট্রেনিং কোর্স হলো এটা প্র্যাকটিক্যালও ছিল থিওরিটিক্যালও ছিল তো এই থিওরিটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল মিলে তারপরে যদি একটা ট্রেনিং ক্যাম্প করা যায় এই শুধু কোচেস ট্রেনিং ক্যাম্প না ট্রেনিং ক্যাম্পও করা যায় অ্যাথলিটদেরকে নিয়ে আরও ডেভেলপ হবে যেটা আমাদের পরবর্তীতে চিন্তাভাবনা আছে সাফল্য আর ব্যর্থতার গল্পকে সঙ্গী করে ইংরেজি বছর দু হাজার তেইশ পাশ পার করেছে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন দেশের তৃতীয় সেরা ক্রীড়া ইভেন্ট হকি মাঠের লড়াই বছরটা জয় উল্লাস নিয়ে শুরু করলেও শেষ হয়েছে হতাশার চাদরে ঢাকা পড়ে কাবাডি বক্সিংও ছিল হাসি কান্নার গল্প বছর জুড়ে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনার কিছুটা জানাচ্ছেন নাজমু সাকিব জয়ের আনন্দে ভেসে বছরটা শুরু করে যুব হকি দল ওমানের মাটিতে স্বাগতিকদের হারিয়ে জুনিয়র এ এইচ কাপ অনর্ধ একুশ টুর্নামেন্টের শিরোপা নিয়ে তেরো জানুয়ারি দেশে ফিরে যুবারা পরের মাসেও আলোচনায় ছিল হকি তবে তা মাঠের খেলা নিয়ে নয় দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক সাঈদ ফিরে আসায় সরগরম হয়ে ওঠে হকি পাড়া এরপর আলোচনার বাইরে থাকলেও গেল অক্টোবরে চীনের হাংজুতে এশিয়ান গেমসে অংশ নেয় হকি দল তবে সেখান থেকে দুঃখকে সঙ্গী করে ফিরে আসে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা জাতীয় খেলা কাবাডির বছরের শুরুটা ইতিহাস গড়া দিয়ে হলেও শেষটা হয়েছে ব্যর্থতা নিয়ে জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো বসে মহিলা কাবাডি কর্পোরেট লিগ মার্চে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কাবাডিতে জয় দিয়ে হ্যাট্রিক শিরোপা ঘরে তুলে ইতিহাস গড়ে বাংলাদেশ ফাইনালে হারায় চাইনিজ তাইপেকে তবে বছরের শেষে এশিয়ান গেমসে সেই চাইনিজ তাইপের কাছেই ভরাডুবি হয় বাংলাদেশের আলোচনায় না থাকলেও এশিয়ান গেমসের একক ইভেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আলোচনায় আসেন বক্সার সেলিম হোসেন জাপানের কাছে হেরে বিদায় নেন তিনি এ বছর মাঠের বাইরে আলোচনার জন্ম দেন দেশ সেরা দুই আর্চার রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকি গেল জুলাইয়ে খেলার মাঠে সেরা এই জুটি শুরু করেন সংসার জীবন দর্শক সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্তই সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পনেরো এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ